날씨가 추워지고 있어요 12월 거실정원 근황 알려드릴게요 잎사귀가 5천원짜리만 해요 5천원 얘도 5천원 얘도 5천원 얘도 5천원 얘는 좀 작네요 얘 5천원 얘도 5천원 얘는 마란타 킴이에요 이런 식으로 생겼고요 이렇게 새 잎사귀는 무늬가 더 진한 편이에요 얘는 더피고사리요 최근에 민달팽이 엄청 큰게 나왔어요 더피고사리를 구매해서 그런 것 같아요 귀염둥이 몬스테라 아래 엔젤 스킨 번식한 거 자라고 있어요 지금 너무 어이없는 게이 핑크 신고니움이 잎사귀가 안 펴져요 그래서 제가 잎사귀를 펴봤는데 이거 내년 봄에 다 잘라내야 될것 같아요 잎을 펴봤는데 화살표 모양이 너무 크고 기형이더라고요 잎사귀들이 다 제가 계란 껍질을 많이 섞어 줬는데 칼슘 과다 때문에 그러지 않나 생각해 봅니다 이거는 코브라 아비스 그냥 그런 대로 잘 자라고 있어요 그리고 사이사이에 이렇게 번식한 것들을 이렇게 배치해 놓고 있어요 그러면 얘네들이 습도도 올려주고 그러거든요 이렇게 번식한 개체들을 이렇게 하나하나씩 이렇게 놓고 있습니다 그리고 이 식물은 호말로메나 맥 인데요 제가 아까 포기 나누기 라는 걸 했어요 제가 영상에 첨부해 볼게요 그래서 지금은 줄기가 하나가 됐어요 잎사귀 이렇게 있고 잎사귀 이렇게 있고 이게 새끼인데 너무 귀엽죠 제가 방금 번식한 거예요 새끼 새끼 한 마리 만들었습니다 그리고 미니 염좌 아주 잘 자라고 있고요 이 꽃길이니 꽃이 이렇게 많이 폈어요 원래 꽃안 폈잖아요 저번 달에 근데 액체비료 막 뿌려줬더니 이렇게 핑크색 꽃이 나왔어요 원래는 꽃이 펴도 하얀색 꽃만 나왔는데 이렇게 핑크색 꽃이 나오게 되었습니다 수채화 고무나무 여기도 있고요 이거는 무늬 스파트 필름이라는 식물인데요 저번 달에 초록 잎사귀만 나왔잖아요 이번 달에는 막 하얀 잎사귀들이 엄청 많이 나오고 있어요 얘는 필로덴드론 실버메탈이잖아요 오래된 잎사귀들은 잎 끝이 갈색으로 이렇게 좀 타들어가고요 새로 나온 잎사귀들은 잎 끝이 좀 건강한 편이에요 원래 겨울 전에는 이런 현상이 없었는데 겨울 되고 일어났네요 저번 달까지는 별 그게 없었는데 갑자기 얘네들이 새순이 막 나오네요 원래 성장이 좀 멈춘 품종이었는데 보석금전수 어제 영상 올렸던 거 보석금전수 정말 좋은 품종이에요 레드스파 신고니움 아주 잘 자라고 있어요 저 과산화수소에는 수박페페가 꽂혀져 있어요 이 수톨 밑에 엔조이 스킨 하나 놨어요 이거 그때 번식한 거 이거 물 줘야 하는데 깜빡했네 물 줘야겠다 이거 엔젤 스킨 인데요 성장 속도 어, 엄청 빨라요 이렇게 많이 자랐네요 엔젤 스킨이 성장점 끝에 잘라 주었습니다 플로리다 고스트 이거 하얀 잎 나왔다가 연두 잎 됐다가 초록색 잎 되거든요 맨 처음에는 이 색깔 이었다가요 두 번째는 이 색깔로 변합니다 그리고 마지막에는 이렇게 초록색으로 변해요 죽어가던 블랙빌벳 알로카시아 잎사귀 두장더 내고 소생했고요 무늬 몬스트라는 자라질 않아요 제가 이거를 산지는 오래됐는데 너무 작은 모종을 그때 만원인가에 샀는데 잘 자라질 않습니다 그래서 그냥 심어 놓고 오늘 물 줬어요 근데 어떤 재미가 있냐면은 여기 안에 수박페페도 있고 막 브라질도 심고 막 여러 가지 심어 놨어요 그게 너무 재밌어요 그 저번에 러브체인 번식할 때 놨던 거 있잖아요 어 이거 그냥 심어 봤는데 일주일째 살아는 있네요 좀 시들시들 하긴 해요 그리고 저희 집 몬스테라 좀 보실래요? 저희 집 몬스테라 인데요 저희 집 몬스테라는 거의 2년 정도 키웠을 거예요 제가 얘한테 되게 미안한 게 과습을 굉장히 많이 겪게 해주고 잎을 아예 없애버리고 다시 키웠어요 그래서 손톱만한 걸 샀는데 음 얘가 <웃음> 상태가 아주 
웃겨요 그래서 지금 어떻게 처리를 해 주려고요 이 상태에서 그냥 키우면은 망할 것 같아서 어, 가지치기를 한번 해 주려고 합니다 이게 저희 집 몬스테라예요 아주 웃기게 생겼죠 어, 몬스테라 가지치기 하는 방법 알려드릴게요 스킨 답소스랑 똑같아요 기근 있잖아요 기근 여기 기근 요거 위주로 여기랑 여기 커팅 하시면 됩니다 그러니까 지금 여기랑 여기를 잘라야겠죠 그런데 여기 아래도 보니까 이 아래 줄기도 정상이 아니네요 여기서부터 잘라 볼게요 엔조이 스킨이 촬영을 방해하네 예 여기 잘라 볼게요 여기 여기에 기근이 있잖아요 그러면은 이 기근을 자릅니다 야도 야도 잘라야 돼요 여기도 여기 병에 담으려고 했더니 이 마늘종이 너무 커서 방해를 하는 거예요 그러니 마늘종 잘라 줄게요 이렇게 마늘종을 이렇게 잘라 주면 아주 쉽게 수경 재배를 할수 있습니다 이렇게 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 해서 이렇게 물에 꽂아 놓으면 되는 거예요 그러면 음, 몬스테라가 너무 너무 예쁘죠 <웃음> 몬스테라가 뭐 정말 볼품이 없네요 너무 예쁘다 이게 바로 플랜테리어 <웃음> 이거 이거 좀 옮겨야겠어요. 어, 너 플랜테리어 해라 너. 저번 주에 번식한 필로덴드론 미칸인데요. 이 필로덴드론 미칸이 여기 새순이 이렇게 나오고 있습니다. 여기도 보시면 새순 나왔죠? 새 성장점들이 그 잘린 곳에서 이렇게 하나씩 나오고 있어요. 얘도 여기 새순 나오고 여기도 새순 나오고. 하트 아이비가 미쳤어요 성장 속도 좀 보세요 구매한 지 10월에 구매했으니까 구매한 지두달 됐는데 이렇게 많이 자랐습니다 어, 재밌는 점은 여기 본체 쪽이 굉장히 무성해요 저는 본체는 비고 이렇게 줄기만 길어질 줄 알았는데 줄기도 길어지면서 본체가 굉장히 무성하니까 어디에 놓아도 예쁠 것 같아요 실버리안하고 아르지리우스 인데요 얘네들은 계속 자라요 이렇게 이렇게 끊임없이 자라납니다 어, 얘는 초콜릿 싱고니움 이라는 식물이에요 이 식물도 1년 반 전에 2년 전쯤에 산 건데 살아있네요 마란타가 지금 꽃 피고 난리 났어요 얘가 마란타 꽃이에요 얘가, 얘가 마란타 꽃입니다 그리고 이렇게 새순도 돌돌 말려 있고요 꽃이 계속 펴요 그때 말라 죽일 뻔한 크테난테 아마그리스 인데요 얘도 잘 살고 있습니다 꼬브리오야가 음, 상태가 안 좋긴 한데 살아는 있어요 죽진 않았습니다 기존에 있던 잎사귀는 물 흡수를 못하는지 마르고 상태가 안 좋고요 성장점 쪽은 여기는 새 성장점 나오고 그런 대로 괜찮은 것 같아요 어, 전혀 기대를 안 했던 핑크 프린세스가 요 이렇게 핑크색 잎사귀를 내줬어요 어, 얘는 별로 기대 안 했는데 알아서 잘 자라고 있네요 수채화 고무나무 좀 보세요 수채화 고무나무 잎사귀 하얀색 지분이 굉장히 많아요 러브체인 그대로 잘 자라고 있고요 이온한사가 여기서 자고 있습니다 필로덴드론 미칸 이렇게 생겼어요 약간은 번식한 거고 이렇게 새순이 계속 나와요 뭐 저번에 번식시킨 브라질 아까 꺼내봤는데 뿌리는 그렇게 많이 안 자랐어요 이 식물은 옥시카르디움 라임인데요 오늘 토분에 분갈이 해줬어요 
뿌리는 전혀 건드리지 않고 그대로 심어서 몸살은 없을 거예요 오늘 관찰하니까 새로운 무늬가 나왔더라고요 무늬가 종종 보이는 게 재밌어요 싱싱하고 예쁜 품종이에요 오늘 루비 고무나무도 분갈이 했는데요 갈수록 상태가 안 좋아졌는데 화분 흙 상태를 확인하니까 뿌리가 많이 말랐더라고요 그래서 분갈이를 해줬는데 몸살이 없었으면 좋겠네요 테이블 야자도 잘 자라고 있습니다 네 여기까지 집에서 식물 키우는 초보식물남자 조식남이었고요 영상 시청 감사드립니다